সম্মানিত হাজরিন আজকে আমাদের আলোচনা শুরু হওয়ার কথা নামাজের মেইন ফাংশন দিকে আমরা প্রায় চলে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা অজুর চ্যাপ্টার শেষ করেছি আজানের চ্যাপ্টার একামতের চ্যাপ্টার শেষ করেছি নামাজের ওয়াক্তের চ্যাপ্টার শেষ করেছি এখন মূল নামাজে প্রবেশ করার আগে আরেকটু কাজ আছে সেটা হলো যে নামাজের উপরে এই এটা যে ফরজ এই ডিউটিটাকে আমরা কতটুকু সিরিয়াসলি নিয়েছি আমাদের নিজেদের জন্যে আমাদের সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়ে এগুলোকে নামাজি বানানোর জন্য আমরা দু চারটা হাদিসের দিকে যাই যাতে করে নামাজের গুরুত্বটা আমরা উপলব্ধি করি প্রথমত এই পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ নবী করিম সাল্লাপারে এসেছে অধিকাংশ ওলামাদের দৃষ্টিতে মেয়েরা যে যখন তিনি গিয়েছিলেন তখন থেকে এর আগে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছিল না নবী করিম সাল্লাম তাহাজত পড়েছিলেন ওনার জন্য ফরজ ছিল এবং এছাড়া কিছু নকল পড়তেন কিন্তু পাঁচ ওয়াক্তের এহতেমাম শুরু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ফর্মালি মেয়েরাদের পর থেকে এবং এই নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম আল্লাহ তালা আমাদের এই নামাজকে ফরজ করেছেন একটি হাদিসে নবী করিম সাল্লাম বলেন সহি মুসলিমের রেওয়ায়ত এসছে আসসালাওয়াতুল খামসু আল জুমআতু ইলাল জুমআ কাফারাতুল ইমাবাইনাহুন মালাম তুকশাল কাবায়ের এটা হচ্ছে ফজিলত আর এই ইয়ের বিষয়ে আপনার ফরজের বিষয়ে আকিমুস সলা ও আতু জাকা কোরআন শরীফে আল্লাহ কতবার বলেছেন বিরাশিবার বলেছেন নামাজ পড়ো জাকাত দাও নামাজে কত বড় ফরজ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা প্রথমে ইমান ঠিক আছে কি না তা ওহিদ আছে না সেরে কাছে এটা আগে কনফার্ম হবেন আকিদার ব্যাপারে এটা হলো প্রথম প্রশ্ন আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন আসবে কোনটা যখন আমরা ইমানে পাশ করে ফেলব তখন কোনটার হিসাব চাওয়া হবে নামাজে অনেক বড় ইবাদত এর চেয়ে বড় কোনো ইবাদত আর নেই ইমানের পরে এবং নামাজ তরক করা কত বড় গুণা একটু পরে আমরা দেখব কিছু হাদিস থেকে তো এই জন্য ওলা মাইকারাম বলেছেন যে নামাজ যদি কেউ তরক করে তাহলে তার হুকুম কি হাদিসের ভিত্তিতে আমরা শুনব একটু পরে তো কাজে এই পাঁচ ওয়াক্ত কেউ যদি মানতে অস্বীকার করে যে নামাজ পড়া এত জরুরি না এরকম কথা কেউ যদি বলে ওলা মাইকারাম বলেছেন তার কি ইমান থাকে সে কাফের হয়ে যায় কাফের হয়ে যদি বলে না এত নামাজ পড়া লাগে নাকি মাঝে মধ্যে পড়লেই চলে আর যদি বলে শুধু জুমার নামাজ পড়লেই তো হয় বাকিটা পড়লে ভালো না পড়লে এত জরুরি না এই কথাটাই তাকে ইমান থেকে বের করে ফেলবে সে মুসলমান থাকবে না এখন এর দূর বলে না কিন্তু নামাজটা পড়ে না ঠিক মতো তার অবস্থা কি আগে আমরা ফজির একটা শুনি নামাজ পড়াটা যে শুধু ফরজ এটাই শুনলাম না পড়লে ফরজ তরকের গুণা হলো কিন্তু এটাও তো শোনা দরকার যে কি পুরস্কার আল্লাহ তালা দেবেন এটা শোনা দরকার এ বিষয়ে হাদিসের রসুল উল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন আর আই তুম লাউ আনহারান বেবাবি আহাদিকুম ইয়াকু ফি হি কুল্লে ইয়ামিন খামসামার রাতিন হাল ইয়াব কামিন তারা নিহিসাই তিনি একদিন বললেন আচ্ছা তোমরা কি মনে করো কারো বাড়ির সামনে যদি সুন্দর একটা নদী সুন্দর একটা খাল পানি প্রবাহিত হচ্ছে কুলকুল করে পরিষ্কার পানি কোনো ব্যক্তি যদি এই পানির মধ্যে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তোমাদের ধারণা কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকার সম্ভাবনা কি থাকবে সাহাবাই কেরাম বলেন লাব কা মিন্দারা নিঃসাই না এরকম ব্যক্তির দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে বডির মধ্যে কি আর কোনো ময়লা থাকে তখন এই এক্সাম্পল উদাহরণ দেওয়ার পরে তিনি বললেন ও ফাঁকা দালিকা মাসাল উসালাবাতিল খামস এই রকমই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ ইয়ামহুল্লাহু বিহিন্ন আল খাতয়া এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কারণে আল্লাহ তালা একজন মানুষের দৈনিক পাঁচবার কত গুণা যে মাফ করে দেবেন এবং তাকে যে কত সাফ করে দেবেন 
এই জন্যই ওই হাদিসে পরেরটা এসেছে এই হাদিস চেয়ে সহি পোখারি মুসলিমের তিরমিজিতে নাসাইতে এসেছে পরের হাদিস আর সলাওয়াতুল খামসু ওয়াল জুমুয়াতুল আল জুমুয়া কাফারাতুল নিমাবাই নাহুন মালাম তুকসাল কাবায়ের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এক ওয়াক্ততে আরেক ওয়াক্তের ভিতরে যত গুণা হয় এক জুমা থেকে আরেক জুমা এর মাঝখানে যত গুণা হয় এই এই অনেক গুণাগুলোকে আল্লাহ তালা মাফ করে দেন নামাজের উছিলা শুধুমাত্র মালাম তুকসাল কাবায়ের যদি কবিরা গুণা না করা হয় তাহলে এই সমস্ত নামাজের কারণে প্রচুর গুণা আমাদের অটোমেটিক্যালি মাফ হয়ে যাচ্ছে তবে বড় বড় কবিরা গুণা যেগুলো আমরা করি সেগুলোর জন্য কি লাগবে একটু তওবা করতে হবে গুণা ছেড়ে দিতে হবে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তালা সেগুলো মাফ করে দেবেন এর আরেকটি ফায়দা হচ্ছে নামাজ ঠিক মতো পড়লে আল্লাহ তালা অনেক গুণা তার অনেক গুণা থেকে তাকে সরিয়ে আনবেন এই ব্যাপারে একটা হাজিতে কোরআনে পাকের একটা আয়াত আছে আপনারা জানেন সুরাল আন কাবুতের উনত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে সরি সুরাল আন কাবুতের উনত্রিশ নম্বর আয়াতে আছে বা পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে আছে ওয়াকেমে সলাহ তুমি নামাজ কায়েম করো ইন্না সলাহ তা তানহা আনিল ফাহসা ইওয়াল মুনকার নামাজ তোমাকে ফাহেসা কাজ মুনকার কাজ থেকে বিরত রাখবে ফাহেসা মুনকার কাজ মানে গুনার কাজ এগুলোর থেকে বিরত থাকার উপায় হচ্ছে নামাজে অভ্যস্ত হওয়া কে যদি বলে আমি তো নামাজে পড়ি কিন্তু আবার গুনাও করি কিছু গুনা সারতে পারি না কত চেষ্টা করি কিন্তু নামাজে পড়ি গুনা তো সারতে পারি না তো দুইটাই লাগবে নামাজে পড়তে হবে তাও বাও করতে হবে তাও বা যখন করবে আল্লাহর কাছে যদি খুব মনোযোগ দিয়ে কাঁদে আর নামাজটা ঠিক মতো পড়ার সময় মনোযোগ দেয় খুশু সাথে পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা এক একদিন না একদিন অতি শীঘ্রই তাকে গুনা থেকে আল্লাহ সরিয়ে আনবেন কেউ যদি নামাজ পড়ে তাহলে তো সে মুসলিম থাকলো আর নামাজ না পড়লে সে মুসলিম থাকে কি না এই বিষয়ে অনেক গুরু হাদিস এসেছে তিনি বলেছেন বাইনার রাজ্যলে ও বাইনাল কুফরি তর্ক সলাহ যে একজন মানুষের মধ্যে আর কুফুরির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ যে নামাজ পড়ে সে মুসলিম নামাজ পড়ে না সে মুসলিম থাকে না এই হাদিসে এরকমই বুঝা যায় আরেকটি হাদিসে তিনি বলেছেন আলাহাদুল্লাদি বাইনেনা অবাইনকুম আসলা যখন তিনি কোনো জায়গায় ইসলামে দাওয়াত দিলেন সেখানে বললেন তোমাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে চুক্তি হচ্ছে নামাজ ফেমান তারা কাহা ফাকাদ কাফার যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল সে কুফরি করলো তো এই হাদিসের ভিত্তিতে অনেক ওলামাদের ফতুয়া আছে নামাজ না পড়লে নিয়মিত সে লোকটা কাফের হয়ে যায় অনেক শক্ত কথা না আর কিছু কিছু আলেমরা বলেছেন যে সে কুফরি কাজ করে কিন্তু একেবারে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় না কিন্তু কাজটা কুফুরি কাজ হয় এর এই জন্য কুফুরির আবার দুইটা লেভেল আছে একটা লেভেল হলো একদম ইসলাম থেকে আউট হয়ে যায় বের হয়ে যায় তখন সে কাফের হয়ে যায় আর আরেকটা কুফুরি হলো যে এটাও কুফুরি কিন্তু আগেটার তুলনায় একটু নিচের লেভেলের কুফুরি হুনা কা কুফরুন দু না কুফুর কোনো কোনো ইমামরা বলেছেন ইবিন আব্বাস রাজের আনহুমা বলেছেন কিছু কিছু কুফুরি আছে বড় কুফুরির নিচে একটু ছোট কুফুরি আছে ছোট কুফুরি হলেও এটা কুফুরি ছোট মনে করে হালকা মনে করার সুযোগ নেই কাজেই এর ভিত্তিতে কিছু কিছু আলেম বলেছেন যে এটা ঠিক যে বের হয়ে যায় না একেবারেই ইসলাম থেকে কিন্তু কুফরির কাজ তার করা হয়ে যায় এখন যারা বলেছেন যে কাফের হয়ে যায় না যেমন ইমাম আহমদিন হামবাল রহমতুল্লাহ আল্লাহ বলেছেন কাফের হয়ে যায় এবং তিনি বলেছেন এই রকম যে ব্যক্তি সবাই জানে বেনামাজি তাহলে তা সে মরে গেলে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা ঠিক নয় জানা যা করা দরকার নাই প্রপার কাফন লাগবে না অমুসলিমদের মতোই তাকে অমুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করবে আর ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন যে এরকম বেনামাজে যদি কোনো মুসলিম সমাজে থাকে সেই মুসলিম রাষ্ট্রটা যদি ইসলামের তরিকা শরীয়তের নিয়ম কানুন বাস্তবায়ন করা হয় রাষ্ট্রীয় তরফ থেকে তাহলে বেনামাজিকে অ্যারেস্ট করে ফেলতে হবে অ্যারেস্ট করে কি করবে তাকে বন্দি করে রাখবে 
এবং তাকে কিছু শাস্তি দিতে হবে প্রতিদিন এবং এমন শাস্তি দেবে যাতে করে শাস্তিটা একেবারে হালকা না তার শরীর থেকে কিছু রক্ত টক্ত বাইর হয় এরপরে তাকে সুযোগ দিবে যে এখন সে মাছটার খেয়ে এক পর্যায়ে নামাজ ধরা শুরু করে দিল তাহলে তাকে এবং তওবা করল তাহলে তাকে এখন মুক্তি দেওয়া যাবে আর যদি তওবাও করে না নামাজও ধরে না এই অবস্থায় মৌত পর্যন্ত সে সেখানে থাকবে তবে শেষ পর্যন্ত তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে জানাজাও পড়াবে এটা হলো ইমাম আবু হানিফ রহমতুল আলের ফতুয়া এখন হালকা ফতুয়া যেটা কম শাস্তি সেটা কেমন মনে হলো আর বড় শাস্তি তো আরও বড় এখন এরকম আমাদের সমাজে আমাদের আত্মীয় স্বজন আমার বংশের ভিতরে জ্ঞাতি গোষ্ঠীর ভিতরে কীরকম লোক আছে বেনামাজি বলেন তো দেখি এখন এই লোকগুলোকে এভাবে আমরা ছেড়ে দেব তাদের জন্য কিছু কাজ করব না তাদেরকে নামাজি বানাব না চেষ্টা করব কি না আমাদের ছেলে মেয়েরা কেউ যদি বেনামাজি হয়ে যায় আমরা কিভাবে এটাকে বরদাস্ত করব বলেন যে আমার ছেলে মেয়ে যদি এভাবে বেনামাজি হয়ে বড় হতে থাকে হয়তো বুড়া হলে একদিন পড়বে কিন্তু এর আগে যে সে মরে যাবে না বুড়া হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকবে তা অবাক করবে কোনো গ্যারান্টি আছে আর এতদিন যে সে না পড়ে গুণাগার হয়ে গেল আল্লাহ যে তার গুণাতে তাকে মাফ করে দিয়েছেন কোনো প্রমাণ তো আমাদের কাছে নাই কিভাবে আমরা বরদাস্ত করব দুনিয়ার মধ্যে শাস্তির কিছু কিছু কথা ইমাম আবহানিক আহমদুল্লাহ কী বলছেন শুনলেন এখন আখরাতের শাস্তি কি হবে আল্লাহ তালা আখরাতের শাস্তির কথা বলেছেন যারা বেনামাজি হবে সুরাম মুদ্দাসেরের মধ্যে তিনি আল্লাহ তালা বয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ সময় আয়তে বলেছেন বাদ আউদুবিল্লাহ সাহিতান রাজিম ম্যা সালা কা কুমফি সাকার বেনামাজিদেরকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন তোমাদেরকে কোন জিনিস এরকম জাহান নামে নিয়ে এসছে কি কারণে জাহান নামে আসছ তারা জবাব দিবে কালুলাম না কুমিনাল মুসলিন তারা কয়েকটা জবাব দেবে এক নম্বরটাই বলবে আমরা বেনামাজি ছিলাম নামাজ পড়িনি ঠিক মতো সুর আলমা আউন আর আইত আল্লাহদের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন শাস্তি দোদখ জাহান নাম আর ওয়াইলের আরেকটি অর্থ হচ্ছে ধ্বংস ডিস্ট্রাকশন ওই সমস্ত মুসলিদের জন্য যারা মাঝে মধ্যে নামাজ পড়ে তারপর মাঝে মধ্যে ভুলেও যায় আবার রীতিমত রেগুলার নামাজি নয় যারা নামাজের কথা ভুলে যায় অনেক সময় তারা এটাকে স্মরণ করে না তো কেউ কেউ আছে আমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে পড়ে মাঝে মধ্যে পড়ে না আমি বললাম না যে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম উনি ওনার ছেলের খুব ভালো সুন্দর পরিচয় দিলেন অনেক বড় ডিগ্রি অনেক বড় চাকরি বিশাল বেতন উনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আমাকে বলছেন তো আমি খুশি হয়ে বললাম মাসা আল্লাহ খুব ভালো খবর এখন নামাজ কালাম পড়ে কি না না কম মাঝে মধ্যে পড়ে এই বিষয়টা যে এত কষ্টের কারণ হওয়া দরকার ওনার চেহারায় আমি এই কষ্ট দেখলাম না আল্লাহ তালা সুরা মারিয়ামের মধ্যে বলেছেন উনষাট নম্বর আয়াতে এই যে নবীরা চলে গেলেন তারপরে প্রত্যেক নবীর যুগে এমন হয়েছে এই নবীর যুগেও তাই হলো বা হচ্ছে যে তাদের পরে পরবর্তী জেনারেশন এক জেনারেশন পরে আরেক জেনারেশন আসতে আসতে শেষের দিকে এমন লোকজন আসলো উম্মতের মধ্যে তারা আদা উসলাহ নামাজকে তারা হারিয়ে ফেলল নামাজকে বরবাদ করে দিল তাদের জীবনে নামাজ থাকলো না অত্যাবা উসাহাওয়াত আর মনের খাহেশ মিটানের জন্য ডিজায়ার ফুলফিল করার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগলো দুনিয়ার পিছনে নামাজকে ছেড়ে দিল বর্জন করো করলো ফসব হই আলকা না গাইয়া তারা হচ্ছে এই গোমরাহিতে মিট করবে আল্লাহ আজাবে পড়বে তারা হকের উপরে হেদায়তের উপরে থাকতে পারবে না নামাজকে মিস করে ফেললে সে গোমরা হয়ে যাবে এরপরে 
নবাদের ফজিলতের মধ্যে আমরা আরেকটি হাদিস শুনি ওবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন খামস সালাওয়াতিন কাতাবাহুন্ন আল্লাহু আলাল ইবাদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি ফরজ করে দিয়েছেন মান আতা বিহিন্ন লাম ইদাইয়া মিনহুন্ন শাইআন ইস্তিগফাফান বিহাক্কিহিন যে ব্যক্তি এই নামাজের প্রত্যেকটি নিয়ম কানুন মাসাইলকে সুন্দর করে আদায় করলো কোন জিনিসকে ত্রুটি করল না ছেড়ে দিল না এবং নামাজকে হালকা মনে করে খুব গুরুত্বহীনভাবে পড়ল না অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নামাজকে আদায় করলো কেন আল্লাহ জান্না আল্লাহ তালার সঙ্গে তার চুক্তি হয়ে গেল যে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অমাল্লা মিয়া তিবিহীন ফালাই সাল্লাহ আইন্দাল্লাহ আহদুন আর যে ব্যক্তি এই নামাজকে ঠিক মতো আদায় করল না যত্ন করে পালন করলো না আল্লাহ তালার সঙ্গে তার কোনো চুক্তি হলো না জান্নাতে যাওয়ার ইনশা আজাবা ও ইনশা আগা ফার আল্লাহ এখন আল্লাহর মর্জি চাইলে আল্লাহ আজাব দেবেন নাকি আল্লাহ মাফ করে দেবেন সেটা নির্ভর করে আল্লাহর মাসি আতের উপরে কিন্তু এত কথা কোরআনে বেরাশি বার বলার পরে শুধু মাফ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ বলছেন নাকি আমাদেরকে পড়তে বলেছেন কেয়া মতো দিন যে হাদিসের কথা আমরা শুনেছি সেই হাদিসটা সবার আগে আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে এই নামাজের কাজেই এই নামাজ যেন ঠিক মতো আদায় করতে পারি সেদিকে আমাদেরকে যেতে হবে নামাজ কিভাবে পড়া সহি তরিকা পদ্ধতি যেটা আমাদের মূল টার্গেট এ বিষয়ে আমরা এখন আসি যে নবী করিম সাল্লাম নামাজকে সহি তরিকায় পড়ার ব্যাপারে কি বলেছেন এমনি যে কোনো ইবাদত কবুল হবে না আল্লাহ তালার কাছে দুইটা শর্ত না হলে মনে আছে তো এক নম্বর শর্ত কি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য লোক দেখানো মানুষ দেখানো কারো বাহবা পাওয়ানোর জন্য নয় এক নম্বর দুই নম্বরটা কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা মত উনি কিভাবে আদায় করেছেন সে ইবাদত ওই তরিকা আবার আদায় করতে হবে এটা নামাদের ক্ষেত্রে রোজার ক্ষেত্রে সমস্ত এবাদতের ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে ঠিক নামাদের ব্যাপারে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন এক নম্বর হাজির তিনি ছোট্ট হাজিসে বলেছেন সল্লু কামার আই তুমি ও সাল্লি আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছ দেখো এইভাবে তোমরা নামাজ আদায় করো আমরা তো দেখি নাই কে দেখেছেন সাহাবাই কেরাম দেখেছেন সাহাবাই কেরাম ওই আমাদেরকে ওনার দেখা কিভাবে তিনি নামাজ পড়তে বলেছেন সেটা আমাদের কাছে রেওয়ায়ত করে গেছেন হাদিসের মাধ্যমে বলে গেছেন কাজেই আমরা না দেখলেও সাহাবিরা দেখে আমাদের কাছে সেটার বর্ণনা দিয়েছেন এই জন্য আমরা কিভাবে সাহাবাই কেরাম বর্ণনা দিয়েছেন সেখান থেকে যাব তো এটা হলো একটা জেনারেল কথা কিন্তু এখানে এই হাদিসে আর উঠে নাই তিনি কিভাবে কোন আমলটা করেছেন সেগুলো অন্য হাদিসে এসেছে এখন দুই একটা হাদিস পাওয়া যায় যে নবী করিম সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন তিনি সব কথা নামাজের এ টু জেড একেবারে তাকবির তাহারিমার আগে তাকবির তাহারিমি থেকে শুরু করে সালাম পর্যন্ত সবগুলো এক হাদিসে তিনি সরাসরি বলেন নাই কিছু কিছু কথা ওনার থেকে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু মেজরিটি কথা এগুলো আমরা পেয়ে গেছি কার থেকে সাহাবিদের কাছ থেকে ওনার অনেকেই বলেছেন আমি দেখেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম এভাবে নামাজ পড়েছেন ওনাদের বর্ণনাগুলোর মধ্যে বেশি এসেছে আর স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লামের কথা আকারে তিনি বলেছেন নামাজ এভাবে পড়বা এইরকম কিছু হাদিসে পাওয়া গেছে ওগুলোর মধ্যে কিছু কম জিনিস এসেছে আমরা দোনো রকম হাদিস আগে আপনাদের কাছে পেশ করব ইনশাল্লাহ ওনার কাছে ওনার বর্ণনা থেকে যে হাদিস পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে একটা হাদিসকে বলা হয় হাদিস মুসি আনি সলা যে ব্যক্তি এক ব্যক্তি এসে নামাজ পড়তে এসেছিল দাখালা রাজুল আল মেসজিদা ফাসল্লাহ এক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়লেন হয়তো তাহিদ আল মসজিদ পড়েছেন অথবা কোনো ওয়াক্তিয়ে নামাজ পড়েছেন সুম্মা জা আইর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফরদ আলী সাল্লাম আর সেদিন নামাজ পড়ছিলেন উনি নবী করিম সাল্লাহ আলাম তাকে দেখছিলেন কিভাবে নামাজ পড়েন 
নবী করিম সাল্লাম নামাজ যেভাবে শিখিয়েছেন আবার দেখতেন উম্মত ঠিক মতো নামাজ পড়ে কি না কারণ উনি তো একজন শিক্ষক তিনি আবার চেক করে দেখেন ঠিক মতো নামাজ হলো কি না তো তিনি দেখলেন একটা ক্যামেরা করে নামাজ পড়লো তো লোকটা এসে নামাজ শেষ করে ওনাকে সালাম দিলেন ইনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন এর যে ফাসললে ফাইন কালাম তো সাল তুমি আবার নামাজটা পড়ো তোমার নামাজটা তো পড়া হয় নাই তুমি নামাজই পড়ো নাই তারা যা সে গেল ফাফা আলা যা লিকা আবার নামাজটা তিনি পড়লেন আবার আসে সালাম দিলেন আবার নবী করিম সাল্লাহ একই কথা বললেন আবার নামাজ পড়ো তোমার নামাজ হয় নাই আবার পড়ো নামাজ এইভাবে তিনবার করে নামাজ শেষ করে আসলেন তিনও বারই নবী করিম সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন তুমি আবার পড়ো তোমার নামাজটা হয়নি এখন লোকটা কি বলে সাহাবি বললেন কি অল্লাদি বা কাবিল হাক কয়েকটি কথা এই কথাগুলো হাদিসে আসছে ওনার পক্ষ থেকে নামাজের বিষয়গুলো তিনি প্রথমে বললেন ইদা কুমতা ইলা সলাতে ফাকাব্যের যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবা তাকবির তাহরিমা করো কামিনাল কোরআন তারপরে তুমি কোরআনের যেটা সহজ হয় তোমার সুরা মুখস্ত আছে সেটা পড়ো তাকবিরের পরে সোজা কথা চলে গেছেন কোন সুরা পড়বে সেটার দিকে এখন সব হানাকা কই গেল আউজবেলা বিসমেলা কই গেল এগুলো তো নাই বলছি না ওনার হাদিসের উনি যখন বলছেন সবগুলো আসে নাই এখানে বাকিগুলো অন্যভাবে আসছে খেয়াল করছেন তো এটা তারপরে বলছেন সুম্মার কা হাতা তাতমা ইনা রা কে আন অতপর তুমি রুকুতে যাও আর রুকুতে গিয়ে একদম এতমিনানের সাথে রুকু রুকু করবা পুরোপুরি তোমার পিঠকে সোজা করে আর রুকুতে গিয়েই আবার উঠে যাবা না এতমিনান করবা সেখানে একটুখানি থাকবা অতপর রুকুর শেষে সুমারফা হাতা তাতা দিলা কা ইমান এরপরে রুকু থেকে উঠো উঠে একদম সটান বরাবর হয়ে দাঁড়াবা উঠেই আবার এরকম না দাঁড়াতে হবে কি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সুমাস জুদ অতপর তুমি সেজা করতে যাবা হাতা তাতমা ইন্না সা যে দেন অতপর তুমি সেজা গিয়ে ইতমিনানের সাথে সেজদা করবা পুরো সাত অঙ্গ দিয়ে যেভাবে করতে হয় ওই রকম করে প্রপারলি সেজদা করবা সুম্মার ফা হাতা তাতমা ইন্না যা লেসা অতপর তুমি সেজদা থেকে উঠে বসবে বসাটাও যেন একদম ইতমিনানের সাথে বসা হয় পরিপূর্ণভাবে ফুল বসা উঠেই আবার এরকম হাফ পর্যন্ত উঠে অনেকে চলে যায় আবার পুরোপুরি আবার উঠেই যাওয়া যাবে না কিছুক্ষণ থামতে হবে এরপরে সাথে করো এরপরে তিনি বললেন এইভাবে তুমি তোমার প্রত্যেকটি রাকাতকে নামাজের মধ্যে কমপ্লিট করো তাহলে এখানে সবগুলো কি বলছেন বেশ কিছু আসছে কিন্তু অনেকগুলো আসে নাই এটা হলো ওনার সরাসরি কথা ওনার সরাসরি কথা থেকে আরেকটি হাদিস আমরা নিতে পারি সেটা হচ্ছে একজন বেদুইন আসলেন মসজিদের মধ্যে সে যখন হি নামা সাল্লাহ সে নামাজ পড়ল কিন্তু নামাজ আগে খুব হালকা করে পড়লো তাড়াহুড়া করে পড়ল ঠিক মতো এতমিনানের সাথে পড়লো না তখন নবী করিম সাল্লাহ আলসাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন ইন্নাহু লিম্মু সলাতু আহাদিন মিনান না আসে হাতা ইয়াতা অদ্দ শোনো কোনো ব্যক্তির নামাজ কমপ্লিট হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত উজু না করে উদু উদুকে মাওয়া দেয় আহু মানে উজুকে ঠিক মতো আদায় করে তাহলে তাহলে তিনি বলেন আগে তোমার উজুটাকে ঠিক মতো করে নিবা দুই নম্বর হচ্ছে সুম্মা ইউকাব্যের অথবা তাকবির তাহরিমা বলবে 
रुकुते जा रुकुते गर अंग प्रत्यंग सब गम ठीक जगह मत सब गारोजिशन के लिए रुकू कर उठबे रुकु थे उठार समय स्वामीमान हामिदाइमान एकदम सोदा हो दाड़ाकुल्लाकबर तपर आल्ला अकबर बोलो सुमैयाजुदू से जाए शर बडी पुरोटाई जन से मध्य हाथ पा सबकिदम सुंदर बराबर कर द्वितीय से प्रत्येक शेष कर तक नाम कमप्लीट हो जाए कि उल्लेख कर उल्लेख कर मध्य जगार मध्य आबू कतादा नाम एक सहबी और एक जन सहबी छे दस जन सहबिर भरे थका अवस्था को गदारिंग मध्य मीटिंग मध्य से अनेक तबे तब इंदा आसें नबी करीम सल्लाम इंतिकारे बेस पर घटना आबू हमायद साइदी रदू तक बोलें लोक देखे लक्ष्य कर आना उल नेम कम्बे सलाते रसुल सल्लाह आलहीसल्लम शिखार एम दावी करते तुम तो सब चे बी एक संगे नाम पढ़ो नहीं और तुम्हें तो यत अनेक आगे सिनियर सहबीरा जरा आबू अकर मत ओई लेवल तो तुम ना तुम तो अनेक पर इसम कबुल कर दावी कर ला तुम करो ना कि बला बला से बोलो आलहमदुल्ला ठीक ठाक मत जेने शुने कलि तुम ठीक है देखी तुम्हें देखाओ देखी मैं आप दस जन देखी देखी तुम ठीक मत है कि ना तुम जो दावी कर ला उठाई कान बराबर उठाई तो एखतलाफ शुरू हो गल का मध्य और कान मध्य बस कम कदूर तो ये काद हाथ नीच अंश जो कदने थे और ऊपर अंश कथाय दाय कान बराबर हो गल तो यार मत तो एकतलाफे किस नहीं क्यों क्यों नहीं का ऊपर दरकार नहीं जेहेतु ये हाजिसे शुद्ध काद आसारा काद पर्त नहीं दूर उठान ना 
আবার কেউ কেউ বলছেন যা কাদের উপরে উঠাতে মানে নিচের অংশ কাদের উপরে থাকবে এরপরে বাকিরা তো কানের দিকে যাবেই তাহলে দেখেন এই এই অর্থটা বুঝতে দুই রকম বোঝা গেল তো কেউ কেউ বলছে কাঁধ পর্যন্ত মানে তাহলে উপরের অংশ কাঁধ পর্যন্ত আসুক কাঁধ কাঁধ আর কান কাছাকাছি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো তো এই যদি এরকম হয় অনেকেই এইভাবে আমল করেন অনেক মাধবের অনেক মক্কা মুদিনে তারা এইভাবেই করে তাই না আর আমরা হানাফি মাধবে শিখেছি কানের দিকে উঠাইতে হবে তাহলে আমাদের হাতের গোড়া থাকে কাদের কাছে আগা থাকে কানের কাছে তাদের আগাটা আসে আঙ্গুলের কাদের কাছে তো এই এখানে এত ব্যাসকম কিছু না এটা বোঝার ক্ষেত্রে দোনোটাই কি আছে ঠিক আছে তাহলে যে দুই রকম মত আসে যে বুঝলেন কেমনি আসে আমাদের দেশে বলছে যে কানের লোতে টাচ করা লাগবে নাকি টাচ করার কোনো হাদিস কোনো জায়গায় আসে নাই কৌদ্র উঠাইতে হবে এই দুটোর কথা আসে এই বরাবরের কথা আসে কান বরাবর না কাঁধ বরাবর এভাবে আসছে টাচ করার কোনো প্রসঙ্গ আসে নাই কোনো হাদিসে আসে নাই ওকে তাহলে কাঁধে টাচ করাটা সুন্নত নয় এটা ক্লিয়ার হয়েছে মেশাল্লাহ এরপরে কাঁধে হাত সুম্মা ইউকাপ বের তাহলে কাঁধের দিকে হাত উঠাবে আর এখন কি করবে তাকবির করবে ইউকাবের হাতা ইয়াকেররা কুল্লু আজমিন ফি মাহি মতা দিলাম আর দাঁড়াবে এমন ভাবে শরীরের প্রত্যেকটি হাড্ডি যেন একদম বরাবর থাকে আমি যারা গুজো হয়ে গেছেন বুড়ো হওয়ার কারণে তাদেরকে জোর করে ওটা সিজা করতে হবে না কিন্তু আমরা যখন স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াবো আমাদের দাঁড়ানোটা যেন একদম সোজা হয়ে দাঁড়ায় কোনো খামা খা এরকম এরকম করা এই একটুখানি ঝুঁকে পড়া এরকম যে কোনো নামাজ যেন না কেউ কেউ আসে যে বেশি খুশি খুঁজুর জন্য কি করে একদম একটু ঝুঁকে যায় মনে হয় যেন হয় না মাঝে মধ্যে এই যে খুশু খুঁজু বেশি বাড়বে আমি একটু ঝুঁকে পড়ি এইটা ঠিক হবে না একদম সোজা ওকে সুম্মা ইয়াকরা এরপরে এখানে কেরাতের কথা আসছে কেরাত কি দিয়ে শুরু হয় সুরা ফাতিয়া দিয়ে এখন সোভাহানাকা কই গেল আরও অন্য অন্য ইউনিভার্স হয়তো কিছু আছে কি না আগে আসে না পরে আসে এটার কথাও তো এখানে নাই এরপরে আউজবিলা বিসবিলা কিচ্ছু নাই সুম্মা ইয়াকরা কেরাত পড়বে কোরআন থেকে এখন কেরাত কোনটা পড়বে সুরা ফাতেহা আরেকটা সুরা সেটা আবার ভেঙে বলে নেই এই যে মালি কথায় এসেছে তাহলে এই হাদিস সব কাবার করে নাই বাকিগুলো বহু আরো অনেক হাদিস থেকে নিয়ে এরপরে দিয়ে পুরো নামাজের জোড়া দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ ওকে সুম্মা ইউকাব্যের কেরাত শেষ হয়ে গেলে ইউকাব্যের তাকবির পড়বে তারপরে ওয়াইয়ার ফাইয়াদাই হে তাকবির যে পড়বে রুকুতে যাওয়ার আগে এই সময় কি করবে হাত রফল আদায়ন করবে এই হাদিসে বোঝা গেল তাই না এই হাদিসে বলছে যে ওই সময় হাত উঠাইতে হবে হাত তাই হা দিয়া বিহি মামানকে বাইহি মতা দিলান কাঁধ বরাবর করে সোজা করে হাত উঠাবে তাত অতবার বলবে আল্লাহ আকবর ওকে তারপরে ইয়ার কাউ ওয়া দাউ রা হাতাই হে আল্লাহ রকবাতাই হে যখন রুকুতে যাবে তার হাতের তালুগুলো দুই হাঁটুর উপরে রাখবে সুম্মা ইয়া আতা দেল একদম খুব সটান হয়ে পিঠ সোজা করে ওয়ালা ইয়ান শিবু রাহু ওয়ালা ইউক নেয়া ওকে তার মাথাটাকে আবার রুকুতে গিয়া উপরের দিকেও এমনি লাগবে না নিশ্চিত দিকে আবার এমনি করবে না একদম পিঠ বরাবর সোজা পিঠ যে বরাবর মাথাও সে বরাবর মাথাকে ঝোঁকাবে না না মাথাকে উঁচু করবে না দুইটাই তিনি ব্যাখ্যা করে দিলেন সুম্মা ইয়ার ফাউরা আসাহ অথবা মাথা উঠাবে রুকু থেকে ইয়াকুল সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা বলবে সুম্মা ইয়ার ফাউয়া দাই হে অতপর হাত উঠাবে আবার রফে আদান করবে এই হাদিসে বোঝা গেল হাত তা ইহাদা ইহাদিয়া বিহিমা মান কে বাহি মতা দিলান এবং তার কান পর্যন্ত উঠাবে এবং ঠিক হয়ে দাঁড়াবে সোজা হয়ে সুম্মা ইয়াকুল আল্লাহ আকবর অতপর আল্লাহ আকবর বলবে বলে কি করবে ইয়াহুই ইলাল আর জমিনের দিকে আসবে কি করতে সেজদা করতে আন জাম্বাইহি আর যখন সেজদা করবে হাত দুটোকে হাতের বাহুকে শরীর থেকে একটু আলগা করবে চিপিয়ে যেন না ধরে আলগা করবে 
Oke. Summa yarfa'u ra'sahu. Ta tar pore sajda theke ekhon matha uthabe. Wa yusni rijlahu al-yusra fa yaq'adu 'alayha sajda theke uthe bosbe tar bam pair patar upore. Bam pair pata ke bichiye diye tar upore bosbe. Wa yaftahu asabaya rijlaihi idha sajada. আর যখন শেষ যায় যাবে তার হাতের আঙ্গুরগুলোকে খুলে রাখবে এই যে চিপি এমনি করে রাখবে না এ ফাঁক থাকবে একটু আবার এরকম ফাঁকের দরকার নাই স্বাভাবিক একটু ফাঁক থাকবে ওকে ওই আসছে আবার শেষ যা করবে সুমাইয়াকুল আল্লাহ আকবর আবার আল্লাহ আকবর বলবে ওই আর ফাঁক উঠবে আগে গেল এটা হাতা ইয়ার যা কুল আজমিন দ্বিতীয় শেষ যার পরে যখন বলবে এভাবে করে ফায়া কোদা আলাইহ হাতে ইয়ার যায় কুল আজমি নিলা মাহুদি যখন বসবে তখন শরীরের হাড্ডিগুলো সব যেন তার জায়গা মতো এসে জায়গা মতো থামে এরকম করে যদি আবার চলে যায় তো জায়গা মতো থামতে পারলো না থামার পরে তো দোয়া আসে কিছু আবার সুন্দর সেটা কিন্তু এখানে আসে নাই সেটার পরে অন্য হাদিসে আসবে সুমাইয়াসনাও ফিল আখেরে মিসলু জালিকা এইভাবে করে দ্বিতীয়টাতে করবে সুমা ইজা কাম আমিন আর রাকা আতাইন অতবার যখন চার রাকাত নামাজে দুই রাকাতের পরে উঠবে কাব্বারা তাকবির বলবে ওরাফা আইয়া দাইহে এখানে ওরাফা ইয়া দাইনের আসছে হাত উঠাবে ওই হাত ইয়া বিহিমামান কাবাহিয়ে কান বরাবর করে হাত তুলবে কামা কাব্বারা আইন দাই তাহি সলা যেভাবে শুরুতে তাকবির তাহরি মাসাম হাত উঠিয়েছিল তাকবির করেছিল ওইরকম করে করবে সুম্মা ইয়াসনা ও জালি কাফি বাকি ইয়েতে সলাতিহি অতপর এভাবেই তার বাকি নামাজের মধ্যে কমপ্লিট করবে প্রত্যেকটি রাকাতের মধ্যে হাত্তা ইদা কানাত সাজদা আল্লাহ তিফি হাত্তা স্লিমু আখরা রেজলাহু অতপর শেষ রাকাতে যার পরে তার মানে শেষ রাকাতের যে সেজদাগুলো আছে ওই সেজদার পরে যখন বসবে আখরা রেজলাহু তখন দোনো পাকে একদিকে এভাবে সরিয়ে দেবে ওই যে এক পা বিছিয়ে তার উপরে বড় আরেক আরেক পাকে খাড়া করে দিবে এইটা না করে দোনোটাকে এভাবে বিছিয়ে দিবে ও কাদা মোতাওয়ার রেকান এবং নিজের যে পেছনের অংশের উপরে বসবে পায়ের উপরে না বসে এই হাদিসে এইরকম রেওয়ায়ত আছে অন্য রেওয়ায়তের খবর অন্য হাদিসে আসবে যেটা আমরা বসি এক পায়ের খাড়া করি আরেক পায়ের উপরে সেটা পরে আসবে বসবে আল্লাহ শেখ তেহিল আইসার এই হাদিসে দেখা গেল যে উনি বাম ইয়ের দিকে ঝুঁকবে একটু ঝোঁকা হয়ে যাবে ওনার ভরটা পড়বে এক সাইডে বেশি এরকম করে বসলে পাও দুটাকে এভাবে দিয়ে দিলে মহিলারা নর্মালি যেভাবে পড়েন এরকম করে তারা একদিকে ভরটা বেশি যায় ঠিক কিনা বাম দিকে ভরটা বেশি যায় এরকম নারী পুরুষ উভয়ের জন্য এই হাদিফে এসেছে ওকে তো যখন উনি এভাবে নামাজের কথা সব শেষ করলেন এভাবে বসবে বসে বাকিটা আর কর নাই এখানে থামছেন উনি তখন যে দশজন সাহাবি ছিলেন ওনারা সবাই ওনার নামাজটাকে এতক্ষণ অবজার্ভ করলেন দেখলেন এবারে ওনারা কি মন্তব্য করলেন কালু সদাক্তা সবাই দশজনই বললেন ঠিক বলেছেন হা কাদা কানা ইসল্লি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এভাবেই নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নামাজ আদায় করতেন আর কি রেওয়ায়তে এসেছে কুন্তুফি মাদ্রিসিমিন আসহাবে রাসুল ইল্লাহি সাল্লাহ আলি সাল্লাম যে সেখানে যে আমরা একটা মজলিসে বসেছিলাম অনেকে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কীভাবে নামাজ পড়তেন সাহাবিদের মধ্যে একটি কথাবার্তা হচ্ছিল কল আউদকুরু সলাতাহু যে তা ওনার নামাজটা কে ভালো করে বলতে পারবে সেখানে আবু হুমায়ুদ বলেছিলেন যে আমি বলতে পারব এবং সে হাদিসের মধ্যে আরও কয়েকটা জিনিস তিনি উল্লেখ করেছিলেন ফাইদা রাকা আম কানা কাফাই হিমিন রোক বাতাইহে যে যখন রুকুতে যান তখন তিনি সে যেন হাতটাকে এমন শক্ত করে ধরেন যে হাতের উপরে তিনি যেন ভর করছেন তাই না আমরা অনেকটা আমাদের বডির সামনের অংশ কোথায় ভর করে হাতের উপরে ওজনটা দেয় তাই না যে এরকম করে দিয়েছিলেন তারপরে ও ফর্র জবাই না আসা বেহি আর তিনি আঙ্গুলগুলোর মধ্যে কিছুটা ফাঁক করেছেন লাগিয়ে ধরেননি ওকে 
ও হাসরা জাহরাহু আর তিনি তার পিঠটাকে একেবারে এভাবে করে দিয়েছেন গাইরা মোকা নেই রাসাহু ওয়ালা সাফিন বেখাদ্দিহি তিনি সেখানে ওনার মাথাকে উঁচু করেন নাই অথবা নিচু করেন নাই এরপরে তিনি সাফে খাদ বেখাদ্দিহি ওনার গালকে একদিকে ফিরান নাই এরকম করে করেন নাই অথবা এরকম করে করেন নাই তিনি এক নিচের দিকে করেছেন এভাবে বরাবর করে তারপরে বলেছেন ফাইদা কাদা ফিরা কা তাই দুই রাকাতের পরে যখন বসবে কাদা আলা বতনে কাদম হিল ইসরা তখন তিনি বাম পায়ের প্যাটের উপরে বসেছেন ওনা সবাল ইউমটা ডানটাকে খাড়া করে দিয়েছেন দুই রাকাতের পরে ফাইদা কানা ফির রাবিয়া যখন চতুর্থ রাকাতে বসেছিলেন আফ দেওয়ারাকিল ইউসরা ইলাল আরদ তাহলে ওনার পায়ের গোড়ালির বাম দিকটাকে তিনি মাটির নিচে দিয়ে ওই দিকে ভর করে বসেছেন ও আখরাজা কদমাই হিম নাহিয়েতিন ওয়াহিদা আর একদিকে দোনো পাকে বের করে দিয়েছেন যেটা বললাম আমাদের মহিলারা যেভাবে পড়েন আরেকটি হাদিস এসেছে আরেকটি অংশ ইদা সাজেদা ওদা ইয়াদাই গাইর মোফতারি সিন ওয়ালা কাবিদ হিমা যখন তিনি সেজদা করেছেন ওনার হাতগুলোকে এভাবে বিছিয়ে দেন নাই মানে একেবারে এর দূর পর্যন্ত বিছিয়ে দেন নাই যেটা জানোয়ার যেভাবে দেয় ওইরকম করেন নাই উঁচু রেখেছেন কনের উপর থেকে তারপরে ওলা কা বেদহুমার এই দুটোকে চিপিয়ে ধরেননি জাগা মতো রেখেছেন একটু ফাঁক করে দিয়েছেন ওয়াস্তাকবালাবি আতরাফে আসা বেহিল কেবলা হাতের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে দিয়েছেন আরেকটি রেওয়ায় এসছে তিনি যখন রুকু থেকে মাথা উঠিয়েছেন স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা বলেছেন তারপরে তিনি পড়েছেন আল্লাহ রব্বানা আল্লাহ কাল হামদ এবং রফায় দায়ী হাত দুটোকে উঁচু করেছেন রব্বানা আল্লাহ কাল হামদ অন্য রেওয়ায় এসছে রব্বানা ওয়ালা কাল হামদ এখন আমরা আসি এই যে নামাজের মধ্যে এতগুলো পড়লাম কতগুলো কাজ তিনি করেছেন দেখা গেল যে স্টিল কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে যেগুলো আমরা করি অনেকগুলাই ম্যানশন হয় নাই তাহলে বোঝা গেল এই তিনটা হাদিস আপনাদের মূল প্রেজেন্ট করেছে আর কয়েকটা খুচরা জোড়া দেওয়া হলো কিন্তু এতেও না আমাদের সব আসে নাই কোথায় গেল এই নিউ জাহাতু কোথায় গেল সব হান আঁকা হ্যাঁ অবশ্য যখন ওই সানার কথা হামদ সানা এসেছে সেখানে কিন্তু ওই সানাটা আসে আবার ফাতেহার মধ্যেও সানা আসে আল্লাহর প্রশংসা মানি সানা হামদ এবং সানা দুইটাই আসে তারপরে আপনার দুই সাজার মাঝখানে কিছু বিষয় আছে দোয়া আছে এরপরে আপনার আত্মাহিয়া তো পড়তে হবে দরুদ শরীফ আছে এগুলো কিছুই তো আসে নাই তাহলে অনেক কিছুই আসে নাই আরও লাগবে অন্য অন্য হাদিস থেকে জড়া দেওয়া আর এই যে আসলো যতগুলো আসছে এখন এখানে কোনটা ফরজ আর কোনটা ওয়াজিব আর কোনটা সুন্নত এগুলো কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে আসে নাই এখন এইগুলা ঠিক করা উনি ঠিক করে বলে দেয় উনি বলেন নাই শোনো না আমাদের মধ্যে এই কয়টা ফরজ আছে গণে গণে ঠিক মতো আদায় করবা এই কয়টা ওয়াজেব আছে এগুলো মিস করলে সে যা সহ দিবা এই কয়টা শূন্যত আছে এতগুলো শূন্যত এক দুই তিন পাঁচ এইটা এটা 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 গণে গণে এগুলো উনি কোনো হিসাব দেন নাই তিনি শুধু নামাজ পড়েছেন আর বলেছেন আমার মতো নামাজ পড়বা সাহাবিরা দেখেছেন আর যে সাহাবি ভুল করেছেন তাকে এভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন এভাবে পড়বা কয়েকটি কথা বলেছেন সব সেখানে ক্লিয়ার হয় নাই পরবর্তী পর্যায়ে সাহাবারা চেষ্টা করেছেন ওনার মতো করেই পড়তে ওনারাও এত মুখস্থ করেন নাই ফরজ কয়টা ওয়াজিব কয়টা সুন্নত কয়টা তো পরবর্তী পর্যায়ে তাবিন তাবে তাবেনি জমানা আসলো সাহাবিরা তো দেখেছেন দেখে ওনাদের যেভাবে নবী করিম সাল্লা আসলাম পড়ছেন ওইভাবেই পড়তেন সল্লু কামারা ওইতেন উসল্লি ওনারা মুখস্থ করেন নাই কোনটা ফরজ কোনটা সুন্নত কিন্তু ওনারা সবটাই দেখে দেখে ফলো করেছেন কোনোটাই বাদ দেননি পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতকে সাহাবিদের মানে তো আর সবাই না তাবে ইন্দের মানেও না এখন অনেক লোক আসে তারা নামাজে এত সুন্দর করে পড়ে না কিছু তাড়াহুড়া করে কিছু জিনিস বাদ দেয় কিছু জিনিস আবার খেয়াল করে না এখন কোন জিনিস বাদ পড়ে গেলে খেয়াল হয়ে না থাকলে নামাজ হবে না এটা বলে দিতে হবে নামাজ দোহরাইতে হবে সেই জিনিসগুলো ফরজ উম্মত যেন এগুলো মুখস্থ করে আবার কোনো জিনিস ছুটে গেলে নামাজ নষ্ট হবে না খালি সহজটা দিতে হবে উম্মত যেন এটা ভালো করে জানে আর কোনো জিনিস সুন্নত এটা পড়া ভালো উচিত কিন্তু ছুটে গেলে 
নামাজটা দোহরাইতে হবে না সুস্থতা লাগে না নামাজ হয়ে যাবে এগুলো ভাগ না করে দিলে উম্মতের মধ্যে গোলমাল লেগে যাবে কথা ঠিক আছে কিনা এই জন্য পরে উম্মতে ইমামরা কোন কি করেছেন এবারে বসে বসে বাইক করছেন ইশতেহাদ করে করে কোনটাকে ফরজ বানাইতে হবে কোনটাকে ওয়াজিব হিসাবে লিস্টে ঢুকাতে হবে কোনটাকে সুন্নত বানাতে হবে এটা নিয়ে ইমামরা প্রচুর কাজ করেছেন এবং এই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন হাদিসকে সামনে রেখে কারো কাছে ফরজ হয়ে গেছে চোদ্দোটা কারো কাছে হয়েছে তেরোটা কারো কাছে হয়েছে এর চেয়ে একটু বেশি এই জন্য এখন হিসাবের মধ্যে কেউ ওয়াজিবকে ফরজে ঢুকিয়েছেন কেউ আবার ওয়াজিব আলাদা করেছেন আবার আরব দেশে আরবদের ভাষায় ওয়াজিবের মধ্যে আর ফরজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এগুলো করতে গিয়ে তারা আবার ওই ওয়াজিবগুলোকে ফরজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন আবার কেউ কেউ বলেছেন যে শূন্যতের মধ্যে আর ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না যেমন বেতের নামাজ সব ইমামরা বলেছেন শূন্যত ইমাম আবু হানিফ আহমদুল্লা আল্লাহ বলেছেন ওয়াজিব নবী করিম সাল্লাম পড়েছেন তিনি জীবনে কোনো দিন বলেন নাই বেতের নামাজ পড়া ওয়াজিব এটাও বলেন নাই বেতের নামাজ পড়া শূন্যত এটাও বলেন নাই এখন এটা শূন্যত বলবে না ওয়াজিব বলবো কেমনি বলবো এগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা করতে হয়েছে তো সেই গবেষণাটার তরিকাটা যারা রপ্ত করেছেন আইমা মুস্তাহিদিন তারা উম্মতের জন্য আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করে কাজ করেছেন আর করতে এই কাজটা ঠিক করতে গিয়ে কিছু এখতেলাফ হয়েছে আর এই এখতেলাফের অবকাশ আছে কেউ কেউ বলছে যে ওই যে ভুল করছিল যে ব্যক্তি তাকে বলছে তিনবার করে পড়িয়েছেন এখানে যে কয়টা নবী করিম সাল্লাহ বলছেন সবগুলো ফরজ আবার কেউ কেউ বলছেন যে না এখানে কিছু ফরজ আছে আবার কিছু ওয়াজিব আছে কিছু আবার শূন্যত আছে দেখতে পেয়েছেন তো এখন এগুলো ভাগ করতে গিয়ে কিছু ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন হয়েছে এই জন্য আপনারা দেখেন যে মাঝে মধ্যে কিছু এখতালাফ হয় আবার এখতালাফের কারণগুলো আমরা এখন বলবো কিছু কিছু এই এখতালাফ কেন হয় এটা একটা বিশাল সাবজেক্ট এটার উপরে আলাদা কোর্স আছে এখন আমরা যদি ওই আলাদা কোর্স করতে যাই ওইটার পিছনে কয়েক সপ্তাহ দেওয়া লাগবে দিবেন নাকি তো সে আমারও এত সময় হবে না তফসিল বাদ দিয়ে আমি আমরা এখানে ঢুকছি তো এখন আমি মধ্য কথায় কিছু মোক্তাসার বলি যে এই যে বিভিন্ন মাঝে মধ্যে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখেন এই যে নামাজ নিয়ে এরকম হচ্ছে তারপরে আপনার এই তর্ক বিতর্ক কিছু বহস হচ্ছে বিভিন্ন রকমের খুব নেগেটিভ কমেন্ট আসছে তো এগুলো নিয়ে কেন এরকম হয় এক নম্বরে যে এখতেলাফ ইমামরা যে এখতেলাফগুলো করেছেন এই এখতেলাফগুলো একেবারে ভিত্তিহীন কোনো এখতেলাফ নয় কেউই হাদিস নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস আসে ওনার জানা আসে ওইটাকে ফেলে দিয়ে তিনি গ্রহণ না করে নিজের মন মতো একটা বলে দিবেন এরকম ইমাম কই কোনো ইমামকে দুঃসাহস করেছেন বরঞ্চ সমস্ত ইমামের উদ্দেশ্য কী ছিল যে কীভাবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মতো লোকেরা নামাজ পড়তে পারে এটার জন্য সমস্ত ইমাম এই নিয়তেই তাদের ফেকার মেদে এগুলো বলে গেছে কিন্তু বলতে গিয়ে বুঝতে গিয়ে ডিফারেন্স হয়েছে এক নম্বর কারণ হচ্ছে সবার কাছেই সব হাদিসগুলো একসঙ্গে পৌঁছে নাই কারণ আপনারা জানেন হাদিসের কিতাবগুলো বোখারি মুসলিম এই যে পরবর্তী পর্যায়ে সব হাদিসগুলো লেখা হয়েছে এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে এইটা চার ইমামের সময় কি এরকম ছিল কখন হয়েছে চার ইমামের অনেক পরে তার আগে হাদিস ওনারা কোথায় জোগাড় করতেন এই মুখে শুনে 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 অমুক উৎসাহ থেকে শিখে 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 যে ইমাম যতটুকু হাদিস পেয়েছেন তিনি ততটুকুনের ভিত্তিতে তিনি তার জ্ঞান অনুযায়ী সেই ফয়সালা দিয়েছেন এই যে আমরা এখন তিন চার পাঁচটা হাদিস শুনলাম এখনও দেখা গেলো সবগুলো পাওয়া যায়নি তো এরকমই এখন অবশ্য আমরা যদি আরও জোগাড় করি এরকম প্রায় অনেক হাদিস পাওয়া যাবে সবগুলো আনলে এখন মোটামুটি এখন আর বলার কোনো সুযোগ নাই যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস এখন আর সবগুলো পাওয়া যাচ্ছে না এখন হয়ে গেছে তো ওই যে ওই মামরা এইভাবে যার সামনে যতটুকু হাদিস পাওয়া গেছে তিনি তার ভিত্তিতে যতটুকু আল্লাহ তালা ওনাকে তৌফিক দিয়েছেন ফতুয়া দিয়ে গেছে এটা বুঝতে পেরেছেন ওনার পরে আরেক ইমামের কাছে আরও একটি এডিশনাল হাদিস পাওয়া গেছে উনি আর একটু বেশি জোগাড় করতে পেরেছেন এই জন্য প্রথম ইমাম যতটুকু পেয়েছেন এই তারপরের ইমাম আরেকটু বেশি জোগাড় করতে পেরেছেন তিন নম্বর জন আরেকটু বেশি জোগাড় করতে পেরেছেন চার নম্বর জন আরেকটু বেশি জোগাড় করতে পেরেছেন 
এই জন্য এই হাদিসের ভিত্তিতে ফতুয়া দিতে কি এই জন্য পার্থক্য হওয়ার এটা অন্যতম কারণ এই কারণটা বুঝে আসছে আপনার বুঝে আসছে আপনার বুঝে আসছে তো মাথা না নাই তো আমি চিন্তা করছি তাহলে বুঝেন নাই বোধ একটা কারণ গেল দুই নম্বর কারণ আসলো যে হাদিস পাওয়া গেছে কিছু কিন্তু হাদিসটা দেখা যায় সহি না ওনারা মনে করছিলেন সহি তার তরিকা উনি ফতুয়া দিয়েছেন যে এইভাবে নামাজের মধ্যে এই আমলটা করতে হবে পরবর্তী পর্যায়ে তাহকিক করে মহাদেশা বাইর করলেন এই হাদিসটা আসলে সহি নয় সঠিক নয় হাদিসটি দুর্বল হাদিসটি দয়ফ আর দয়ফ হাদিসের দৃষ্টিতে ভিত্তিতে আমল না করে সহি হাদিসের ভিত্তিতে আমল করা লাগে যারা শুধু সহি হাতে বেশি আমল করেছেন তাদের আমলটা দেখা গেল দয়ফ হাদিসের সঙ্গে অনেক সময় কন্ট্রা সাংঘর্ষিক হয়ে গেছে কন্ট্রাডিকশন হয়ে গেছে তো এখানে পাওয়া গেল যে এটা আরেকটি কারণ অনেকে দয়ফ হাদিসকে গ্রহণ করেন নাই আর যারা গ্রহণ করেছেন এই দুজনের মধ্যে ফতুয়া দিতে গিয়ে পার্থক্য হয়ে গেছে যিনি দয়ফ হাদিসের ভিত্তিতে ফতুয়া দিয়েছিলেন ওনার কাছে এটা দয়ফ হিসাবে আসে নাই উনি যে সনদ দিয়ে পেয়েছেন ওনার কাছে মনে হয়েছিল এটা ঠিক আছে কিন্তু পরে রিসার্চের মাধ্যমে বাইর হয়ে গেল যে এটা হাদিসটি ঠিক নয় কারণ এই সমস্ত সায়েন্স তখনও কমপ্লিট হয় নাই পরবর্তী কারণ যে সাহাবিরা এক এক দেশে এক এক দিকে চলে গেছেন কেউ আসছেন পূর্ব দিকে ইরাক ইরান থেকে পূর্ব দিকে কেউ গেছেন মিশরের দিকে কেউ গেছেন কোন দিকে মরক্কোর দিকে কেউ গেছেন সিরিয়ার দিকে এই যে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে নবী করিম সাল্লাহ আলাহ হাদিস আমল করা এগুলো করা সম্ভব হয় নাই তাহলে এটা গুলো দুই নম্বর কারণ যে কোনো কোনো হাদিস সহি আর কোনো কোনো হাদিস সহি নয় এটার কারণেও ইখতেলাফ হয়েছে বিভিন্ন এক একাধিক মতামত হয়েছে তিন নম্বর কি তিন নম্বর হলো কোনো কোনো হাদিস মানসুখ হয়ে গেছে মানসুখ হয়ে গেছে এটা কোনো কোনো সাহাবির জানা ছিল আর কোনো কোনো সাহাবিরা জানতে পারেন নাই মানসুখ মানে কি রোহিত হয়ে গেছে যে এক সময় নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এরকম আমল করতেন পরে তিনি ওই আমলটা ছেড়ে দিয়েছেন হাদিস ওই হুকুমটা পরিবর্তন হয়ে গেছে তার একটা এক্সাম্পল দেয় তিনি বলেছিলেন যখন ইমাম ইমামকে অনুসরণ করো ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তোমরা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো আর ইমাম যদি মাদুর হয় বসে নামাজ পড়ে তাহলে তোমরাও বসে নামাজ পড়ো এটা সহি হাদিস এখন এটা জায়জ আছে কোনো ইমাম যদি হয় একজন খুব বড় আলেম এসেছেন আমাদের গেস্ট মনে করেন যে তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন না আমরা ওনাকে অফার করলাম যে একটা সুযোগ নেই আপনি বসে নামাজ পড়েন তাহলে আমরা তো বসে পড়ব না আমরা দাঁড়িয়ে পড়ব কিন্তু ওই হাদিসে বলা হয়েছে ইমাম বসে পড়লে তোমরা বসে পড়া এটার ভিত্তিতে কেউ কেউ ফতুয়া দিয়েছেন তো বসেই পড়তে হবে কিন্তু আমরা যে দাঁড়িয়ে পড়ি তার কারণ হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম এই হাদিসটা বেশ আগে বলেছিলেন পরে তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন শেষ বয়সে মৃত্যুর আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন আবু কারা দেলানুকে বললেন তুমি নামাজ পড়াই দাও আবু কারা দেলানু নামাজ পড়িয়ে দিলেন পড়ানো শুরু করে দিলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম একটু ফিল করলেন বেটার তিনি মসজিদে চলে আসলেন ওনাকে দেখেই আবু বকরা দেলা আনু পিছনে গেলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সামনে গিয়ে বসে বসে নামাজ পড়ালেন আর সাহাবিরা সবাই দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ল এই হাদিসটা ওনার ইন্তেকালের আগে কিন্তু আগে যে হাদিস আরেকটা ছিল ইমাম যখন বসে নামাজ পড়ে তোমরাও বসে নামাজ পড়া ওইটার আমল ওনারা করলেন না তিনিও বললেন না তাহলে বোঝা গেল যে ওইটা রোহিত হয়ে গেছে আগের হাদিসটা এই জন্য আগের হাদিসকে বলা হয় মানসুখ আর পরের হাদিসকে বলা হয় না শেখ যেটা আগেরটাকে রোহিত করে দিছে এটা পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার একতলাফ হওয়ার আরেকটি কারণ এটা কয় নম্বর কারণ গেল তিন নম্বর গেল চার নম্বর হলো যে তিনি একটা কথা বলেছেন আমল করার জন্য ওইটাই হুকুম কিন্তু উনি নিজে সেটা আমল করতে পারেন না ওনার অসুবিধার কারণে তার মধ্যে এটা আসে অনেকেই বলতে চেয়েছেন যে ওই যে এক পা দাঁড় করিয়ে দেওয়া আর এক পা বিছিয়ে দিয়ে বসা আর শেষের দিকে আবার আসছে যে দোনো পা একদিকে বের করে দেওয়া নিজে জমিনের মধ্যে 
নিজেকে ভর করা এভাবে বসা এটা ওনার শেষ দিকের আমল হয়েছে তো কেউ কেউ বলেছেন হুকুম তো আসলে হানাফি মাজাবের কথা যেটা হুকুম আসলে এক পা খাড়া করে দিয়ে আরেক পা বেশি দেয় এটাই সহি কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম শেষের দিকে একটু দুর্বল হয়ে এসেছে আমি এখন ফিল করি আমি নিজে আমার কথা বলছি আমি মাঝে মধ্যে আমার এই খাড়া করে দিলে আমি দেখি মাঝে মধ্যে কষ্ট হয়ে যায় তখন আমি ওইরকম করে বসতে হয় না হলে পারি না বয়স কিছুটা হয়ে আসলে এরকম হয় তো এখান থেকে ব্যাখ্যা নিয়েছেন কেউ কেউ হামকাল্লাহ যে নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কথা যেটা ছিল কাউল বা আগের আমল যেটা ছিল ওইটাই ঠিক কিন্তু কারো ওজর সৃষ্টি হয়ে গেলে পারা যাচ্ছে না বয়সের কারণে বা ব্যথা লাগছে তাহলে তিনি ওইরকম করে বাইর করে দিয়ে বসবেন তেমন কেমন কিন্তু কেউ কেউ নিশ্চিত যে না ওনার আখেরি আমল যেটা ওইটাই ঠিক আগেটা মানসুখ হয়ে গেছে এ দেখছেন তো এ কীভাবে পার্থক্য হয়ে গেল এগুলো সব উসুলের কথা বড় বড় মাদ্রাসায় ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে এগুলো করে বিশদ লেখাপড়া করা হয় এটা উসুল ফেকের সঙ্গে সম্পর্কিত না শেখ মানসুখ ইত্যাদি কথাবার্তা এইগুলোর যথেষ্ট কারণ রয়েছে কেন ইখতেলাফ হয় বুঝতে পেরেছেন কিছুটা তো এভাবে করে এই যে কিছু কিছু হাদিস এসেছে যে হাদিস দয়ফ হয় আর সহি হয় এটার ভিত্তিতে এটার একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই একটু আগে বলছিলাম না যেমন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম যখন জোরে তালাওয়া থাকে যে সমস্ত নামাজে এই সমস্ত নামাজের মধ্যে বিসমিল্লাহ জোরে পড়তে হবে কি না ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই উনি যে হাদিস পেয়েছেন বিসমিল্লা জোরে পড়তে হয় তিনি তার ভিত্তিতে বিসমিল্লা ওনারা জোরে পড়েন কিন্তু বাকি ইমামরা বলেছেন না বিসমিল্লা জোরে পড়া আমরের হাদিসটি সহি নয় আসছে পড়াটাই হলো সহি এই জন্য মেজরিটি ইমামরা কেরাত পড়ার সময় বিসমিল্লাকে আসতে পড়েন মানে নীরবে পড়েন আওয়াজ করে পড়েন না তো এইভাবে করে আপনি দেখবেন যে ওনারটা ওনারটা দুর্বল ওনার কাছে দুর্বল প্রমাণ হয় নাই ইমাম সাফির কাছে কাজে সহি মনে করে তিনি ফতুয়া দিয়েছেন আর অন্যান্য ইমামদের কাছে দুর্বল হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেছে